హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ సో నా ఇన్ దిస్ వీడియో సింపుల్గా ఉండే ప్రాబ్లం టెన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సర్సైజ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇయర్ ఇట్ ఈస్ సో డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లం ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒక వుడెన్ క్యూబాయిడ్ ఉంది ఇలా వుడెన్ క్యూబాయిడ్ క్యూబాయిడ్ సో క్లియర్గా ఏమి ఇచ్చారంటే ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ లెంత్ టెన్ సెంటీమీటర్ బ్రెత్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీ సెంటీమీటర్ హైట్ సో క్లియర్ గా లెట్ మీ రైట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ లెంత్ పొడవు ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ బ్రెత్ లేదా వెడల్పు బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అలాగే హైట్ లేదా ఎత్తు హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ దాన్ని నేను సెవెన్ బై టూ అని తీసుకుంటున్నాను సో ఈ మూడు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్యూబాయిడ్ కి మనం వాల్యూమ్ కనుక్కోవచ్చు సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ బట్ అది అడగలేదు ఇది వుడెన్ క్యూబాయిడ్ లో పెన్స్ పెట్టుకోవడం కోసం మూడు కోనికల్ డిప్రెషన్ చేశారు అంటే కోన్ షేప్ లో ఉండే హోల్స్ చేశారు మామూలుగా మనం పెన్ ఇలా పెట్టినప్పుడు పెన్ ఇలా కోన్ షేప్ లో ఉంటుంది కదా మనం పెన్ రాసే టిప్ అది కరెక్ట్ గా ప్లేస్ చేయడం కోసం మూడు హోల్స్ చేశారు ప్రతి హోల్ కి రేడియస్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అంటే వన్ బై టూ సెంటీమీటర్ సో నేను సపరేట్ గా రాయనివ్వండి కోన్ అని పెట్టి రేడియస్ బ్రాకెట్ లో ఆర్ అనే పెడుతున్నాను ఎక్కడ ఆర్ వాడలేదు కాబట్టి సో వన్ బై టూ సెంటీమీటర్ ఆర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ డెప్త్ అన్నారు హైట్ అనలేదు మామూలుగా కోన్ ఇలా పైకి తీసుకుంటే హైట్ అంటాం ఇలా రివర్స్ లో తీసుకుంటే మనం డెప్త్ అంటాం సో డెప్త్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ సో డెప్త్ నేను హైట్ అనే తీసుకుంటున్నాను కాకపోతే హైట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి హైట్ ఆఫ్ కోన్ హెచ్ వన్ అని పెట్టుకుంటున్నాను వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ సో క్లియర్ గా ఇక్కడ క్యూబాయిడ్ కనపడుతుంది క్యూబాయిడ్ లోపల నేను స్కెల్టన్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది ఇలాగే పెట్టి స్కెల్టన్ చూపిస్తున్నాను మీకు క్లియర్ గా ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ కనపడుతున్నాయి లోపల మూడు కోన్స్ కూడా కనపడుతున్నాయి ఇస్ ఎ క్లియర్ అండ్ దెన్ వాల్యూస్ కూడా మెన్షన్ చేశాను సో నా ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ క్యూబాయిడ్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ కోన్స్ సో సింపుల్ గా చెప్పచ్చు వాట్ ఈస్ దేర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పెన్ స్టాండ్ లేదా వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఎందుకంటే మూడు కోన్స్ ఉన్నాయి మూడు ఒకే సైజ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా త్రీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ అని రాసుకుంటున్నాను సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ మనకు తెలిసిందే ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అని సో ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ ద ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ మైనస్ త్రీ అన్నారు కదా సో త్రీ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ సో ఇక్కడ ఆర్ అదే పెట్టుకున్న హెచ్ మాత్రం హెచ్ వన్ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి సో వన్ బై త్రీ ఇంటూ సారీ త్రీ ఇంటూ వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ వన్ అని పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఉండే త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ వన్ మాత్రమే మిగులుతుంది అక్కడ సో ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను మనం కామన్ తీయడానికి ఏమీ లేదు జస్ట్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ మైనస్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ఇంటూ సంథింగ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ దీంతో మనకి ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి మళ్ళీ అనదర్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాస్త డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మరొక వీడియోలో మరొక ప్రాబ్లమ్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు టెక్ బై బై మీ లెక్కల మాస్టర్